Jest dzisiaj 28 grudnia, zbliżamy się milowymi krokami do końca roku. Zostało już tylko kilka dni w 2020. Nie wiem, czy też tak macie, mimo iż jestem świadom, że wielu z nas obudzi się 1 stycznia 2021 w dokładnie takiej samej rzeczywistości, w jakiej położymy się spać w noc sylwestrową, czy też może nie położymy się spać, bo to noc sylwestrowa, to mimo tego ja zawsze mam takie wrażenie, że jest to jakiś taki podniosły moment w historii mojej własnej i świata, że po prostu dzieje się coś ważnego, to yy, przejście z jednego roku na drugi. Tak po prostu czuję się tak jakoś tym zawsze podekscytowany i, i moim zdaniem jest to taki moment, który sprzyja najróżniejszym przemyśleniom i podsumowaniom. Być może dlatego. A być może po prostu dlatego, że zmienia się rok, zmienia się kalendarz i e, następnego ranka zaczyna się rok nowy. Jest to chyba dosyć naturalne. To były przemyślenia Davida względem końca roku, a w międzyczasie na naszym vlogu dzisiaj rozmowa z konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii. Przedstawiam Wam Debbie Majka. What have you found? Why are you a super pole, Debbie? <laughs> well, uh, I guess uh, the way my parents raised me was to always be involved somehow in the Polish-American community. So from, you know, the early days of Polish language school and then as I, and volunteering at the Częstochowa Shrine in Doylestown from when I was a teenager and then uh, and teaching at the Polish language school and uh, just as I became an adult just became more and more and more involved in all the organizations that promote Polish heritage and culture. So it looks like we have a lot to talk about because you're a very interesting person and I think our audience will be thrilled to uh, find out more about you. But let's start with the basics. Um, your parents were Polish and you were born here. Yes, and my parents were born here. So my grandparents emigrated. So even your parents were not born in Poland. They were not. And somehow, amazingly, mówisz po polsku. Tak. Moja mama tak mocno chciała, żeby jej dziecko mówiło po polsku. No niesamowite to jest. E, spotyka się często ludzi, który, którzy są pierwszym pokoleniem, które było urodzone w Stanach i mówią po polsku, nie wszyscy czasami, jest to bardzo, bardzo są różne sytuacje, a ty jesteś drugim pokoleniem, które zostało urodzone tutaj w Stanach i mówisz po polsku płynnie. No, jestem w jednym sensie zmuszona, bo się udzielam wśród Polonii, to muszę. E, I masz w tej chwili już polskie obywatelstwo? Tak, mam. mam. I już dwa lata mam. Dwa lata. Jak, z czym to się wiązało? Jak je zdobyłaś? E, no, dla mnie to, to chyba jest emocjonalne. Nie potrzebuję, ale żeby mieć, bo jestem Polką, się czuję Polką, mhm. to, to ubiegałam na, na obywatelstwo. I na podstawie swojego polskiego pochodzenia można polskie obywatelstwo otrzymać? Tak, tak. Znalazłam, w, 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 w mam, mama zostawiła niektóre e, dokumenty, papiery i znalazłam babci, e, 
akt urodzenia. Mhm. To, to wiele pomogło, wiele pomogło. Niesamowite. E, gratulacje. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Witamy. Dziękuję. <śmiech> e, I teraz y, kolejna ciekawostka. Jesteś konsulem honorowym y, Rzeczypospolitej Polskiej tutaj w USA. Taka jest oficjalna nazwa, tak to się tak, nazywa? Tak, jest. E, I co ciekawe, zostałaś konsulem honorowym, jak nie miałaś jeszcze polskiego obywatelstwa. O tak. To nie ma nic wspólnego. Nie, niektórzy e, nie, nie są w ogóle, e, nie mają polskości. Nie są Polakami. Nie są Polakami. All right, let's switch back to English. Yes, it, it is going to be a it's little gonna, easier. It's going to be tough. Uh, we, we proved that you speak fluent yeah, Polish. Yeah, yeah, well, <laughs> yeah, I'm not fluent, but I speak. So tell me again about this part. You actually don't have to be Polish, you, officially, you don't have to be a Polish citizen to be a Polish honorary consul. That's right. You don't even have to be, it's not even Polish citizen, but you don't have to be of Polish descent. There, That's crazy. There, it is. There are some, there are 17, I counted them, 17 of us honoraries, uh, and there are some who are not Polish, not so of Polish descent. So what do you have to be then to become an honorary Polish consul? Uh, do you just have to be promoting Poland? I, I think so, basically. And, and, uh, how do I say this? To to be able to have the financial uh, resources to to do the job. Aby utrzymać krótki format obecnej serii filmów, ponieważ myślę, że dla wszystkich to działa, wam to odpowiada, nam jest łatwiej edytować i publikować te codzienne odcinki. Na tym dzisiaj kończymy. Jeśli chcecie usłyszeć dalszą część tej rozmowy, dajcie znać. Opublikujemy. Na dzisiaj dzięki, do zobaczenia jutro.